och välkomna till Sundhult. I den förra filmen som handlade om vår renovering av det som ska bli en studio för distansföreläsningar och Youtube så hittade vi ju en dörr bakom tretäcksskivan. Det var ju inte riktigt vad vi hade väntat oss men det verkar vi lösa på ett bra sätt med lite färg. I den här filmen så försöker vi förstå varför vi har ett rör i rummet som slutar i ingenstans. Så vi skickar upp Nora på vinden helt enkelt. Något rött? Ja, det ser typ som en spak, men det är långt under. Ja, men det är ju... Det är ju för eh, att kunna lufta. Ja, jag ser. Ja, lufta elementsystemet, så rör inte på den. Nej. Då kommer det komma vatten. När du har kommit förbi den eh, trumman, ja. då är du inne i rummet. Ja. Det är en ikakasse. <laughs> Hur gammal då? Och vad är det i Ica-kassan i frågan? Inget. Inget spännande. Alltså röret är ju allra längst bort. Allra längst in i snedtaket. Det kan ju hända att du får ta bort isoleringen. Gräv lite i sågspanet då. Det är ju inte längre in än takstolarna. Mot dem är ju snedtaket spikat. Men jag skulle ju kunna gå och, och smälla lite i röret. Det hörs jättetydligt i vardagsrummet. Ja, är det varmt? Nej. Ser du var det försvinner någonstans? Det går ner, det är för det som kommer dit då. I andra änden, Nora, så borde det ju vara ett T-rör, kunde man tänka sig. Men du, får, du kommer inte ända fram, eller? Ända fram bak. För i hörnet, där går det ner ett rör nämligen. Men det går ju till elementet. Och då borde ju detta i så fall vara ett T-rör, kan man tycka. Det här röret som är i mitten då. För här kommer ju ett varmt rör. Jag ska kolla. Vad är det påsarna? Vad är det för? Vad då? Ikakassen. Vad var ikakassen till för? Okej, så det är ett, ett T-rör där och så går det ett rör till vänster och ett till höger. Och, men hur är det varmt? Men det är inte varmt båda två. Jag känner liksom inte att det är varmt. Men jag har så tjocka handskar och isoleringen är ju del här. Det är ju väldigt bra isolering kan jag säga. Känner jag på isoleringen känner jag ingenting. Ja, då får det nog vara kvar helt enkelt. Vågar inte dra i det här upp. Alltså vi kanske inte får ihop det igen. Det känns inte värt det. Vi får göra det till en inredningsdetalj.
Kanske en hylla eller någonting på det. Om du håller den flatt igen. Här har du den vinkeln som jag håller här på sniskan. Mm. Så är det inte någon, någonting alls. Där så blir det ljusare. Men det beror ju på hur lamporna är. Jag köpte ju den platta, jag köpte en jätteplatt lampa som du nästan kan ha rakt upp i fallet i middag. Ja. Som är tanken att man ska kunna dö. Denna för det och så den för. Mm. TV fick hamna på den här väggen då. Och så ska vi få ordning på lampor i taket. Jag har en pappskiva här för de här. Barndoors som finns till den här lampan som är beställt, det, det kommer imorgon. Och så har vi satt upp fäste för lamporna. Med eh, en spigot och C-stand bommar här så att vi kan få till lamporna bättre. Vi ska ha upp ett sånt fäste till någonstans men just nu så får det bli lite halvprovisoriskt så att vi klarar en distansföreläsning som ska vara här nästa vecka. Blev ju den här väggen grå här också. Att vi valde den grå färgen, det kanske vi inte har berättat tidigare. Vi har målat den med äggoljetempera så att den blir matt och inte blank. Det är en fördel med äggoljetempera. Men här är också en fördel att man kan ljussätta väldigt bra på den här grå väggen. Så jag tog en liten sån här nanotube. Och bara sätter så här mot väggen. Så blir det häftig effekt. Och på väggen här bakom. När man ska hålla föredrag. Och så ska vi ha upp någonting mer i taket så vi får lite backlight och så. Sen har vi ju tänkt här att de här stolarna ska kunna vara här. Och att man ska kunna, vi ska få till det ljuset som är. Lampan som är där för att ha det ljuset. Och så ska man kunna ställa sig. Hålla presentation här. Och så har vi en liten mixer. Som gör att man kan ha olika bildkällor. Eller kameror. Så då kan jag ha presentationen. Och sen när jag kör, kör själva föreläsningen. Då blir jag, jag kan bildmixa själv så att hela, det, det blir bara som en webbkamera så kör jag in i Zoom eller Teams eller så så blir det som en webbkamera och så kan jag lägga upp den presentationsbilden som är där eller kamera och då kan jag välja själv vad som ska vara under tiden. Eller lite picture in picture och så. Och så valde vi en Samsung The Frame så vi har gömt undan kabeln och den här kan se ut som en, som en tavla också. Jag ska se om jag kan lyckas visa det. Så där. Och då ser den ut som en, kam en tavla istället. Och så kan jag sitta här i. Vi kan sitta och så har vi två stolar så kan vi sitta och hålla föredrag. Och så ser det ut som att vi har en tavla i bakgrunden istället. Och så kan, jag, kan vi växla till och få en presentationsbild här. Eh, ljudmässigt så är det kanske inte jättebra att ha den här träväggen. Men vi vill ha träväggen för att den visar det. Det kan se ut som att tvn sitter lite snett, men det beror på att det är st stora kylformade eh, plank som är här. De är inte helt raka, utan förr i tiden så utnyttjar man ju trädet, trädet helt eh, optimalt. Trädet är ju tjockare i rotändan än upp mot toppen. Så eh, då är de sågade så här, så då ser det lite snett ut. Och så har vi målat in den dörren där också. Och Bakom dig där du nu är så har vi här i taket. Jag kanske ska 
hända här så länge. Så att ni ser. Så här har vi satt upp en skena för att dela av rummet. Dels för att när man har en tv på den sidan så kan det spegla sig saker i den tvn och det vill vi få väck. Plus att det här kommer att fungera som att dämpa ljudet. Att vi ska ha dit en, någon slags matta också som dämpar ljudet och kanske någonting i taket. Någon, eh, ungefär där man står och håller presentationer och så så att man får väck lite av, av det ljudet. Och sen så har vi gjort en, en så vi kan stänga in hela det här utrymmet med gardiner runt här. Så så blir det nog. Vi får prova oss fram och tillbaka här. I det här hörnet så tänker vi oss kanske ha ett skrivbord där vi kan köra vår videoredigering eller för den delen ha med det i, i, om man behöver sitta vid datorn när man gör en inspelning. Och då känner ni igen det här röret som kom ner. Vi, hade, vi ska göra någonstans där vi har produkten och då funderar vi på om vi kunde använda den här för att sätta klämmor på. Och en sån här small rig klämma här som man skulle kunna använda. Nu är det ju så att i andra hörnet så har vi ett likadant rör då som går ner till ett element istället. Men här skulle vi kunna använda det här för att sätta på en sån här small rig. För att kunna fästa lampor eller annat här då. Så då kan vi fästa belysning eller någonting, något annat där. När man, om man då ska filma till exempel, om man filmar, om man sitter vid skrivbordet så skulle vi kunna sätta på en kamera som, som liksom filmar dig. Eller för den delen om man har någon där man behöver ha en bogsyta så kan man sätta en kamera uppifrån på ett lätt sätt. Men det får bli senare. Men gråa väggar så vi kan ljussätta. Upp med lamporna i taket så ska vi se till att få upp sladdarna också. En sma eh, Samsung Smart Frame på väggen som gör att det ser ut som en, en eh, tavla. Och så ska vi upp lite hyllor och så så blir det nog ett bra ställe där vi snabbt kan hoppa in och köra livesändning eller någonting annat här inne. Ska byta lite lampknappar och så till äldre stil också som vi inte har hunnit med än. Det är inte det viktigaste precis just nu, men det kommer. Och så blir resten av, av rummet eh, lite produktfoto och lite annat där bakom draperiet sedan. Men så ser det ut i vår studio nu. Så får vi se när vi kommer med första sändningen härifrån. Så det känns som att vi har en, en bra Youtube-studio på gång och distansföreläsningsstudio. Det ska bli väldigt roligt att hålla någon typ live session eller svara på era frågor. Har ni frågor eller något sådant som ni vill veta som ni vill att vi ska göra filmer om. Passa på att skriv det i, i kommentarsfältet. Och så får du gärna prenumerera på kanalen och så gör en tumme upp så att vi vet att du gillar det vi gör. Men jag måste få ordning på ljuset här och göra mig redo för den här, det här föredraget jag ska ha om ett par dagar här i studion bara. Så ni får dra iväg och göra något annat. Titta på något annat på kanalen eller så. Så säger jag hej från Sundhult så länge.